ஆய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை சேனல் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வியூ பண்ணுறீங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நீங்கள் எந்த ஒரு அப்டேட்ஸும் மிஸ் பண்ண மாட்டேங்க நம்ம இந்த வீடியோவில் சி ப்ரோக்ராமிங்கில் ரெக்கர்சிவ் ஃபங்க்ஷன்னா என்னன்றதை நம்ம பார்க்கலாம் ரெக்கர்சிவ் ஃபங்க்ஷன்னா என்ன ரெக்கர்சிவ் ஃபங்க்ஷன்னா எ ஃபங்க்ஷன் விச் கால்ஸ் இட் செல்ஃப் அதுதான் அதோட டெஃபினிஷன் ஒரு ஃபங்க்ஷன் தன்னைத்தானே கால் பண்ணிச்சுன்னா அதுதான் வந்து ரெக்கர்சிவ் ஃபங்க்ஷன் ஓகே உங்களுக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்து நான் உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறேன் மெயின் ஃபங்க்ஷனில் இருந்து மட்டும் நான் எழுதுகிறேன் மெயின்னு எழுதிக்கிறேன் அண்ட் கேர்லி பிரேசஸ்க்குள்ளே ஒரு ஃபங்க்ஷன் கால் இருக்குது என்ன கால்னால் ரெக்கர்ஷன்னு ஒரு கால் இருக்குது அண்ட் கடைசியில் இது செமி காலனோட தான் முடியும் இந்த ஃபங்க்ஷன் காலுக்கு வந்தோன்னா உங்களுடைய கண்ட்ரோல் என்ன பண்ணணும் இதோட டெஃபினேஷன் எங்கே எழுதியிருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் எங்கே எழுதியிருக்காங்களோ அங்கே கூட்டிகிட்டு போயிடும் கண்ட்ரோலில் இது கீழே என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் இருந்தாலும் அதை பற்றி இது வரி பண்ணிக்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே இப்படி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது இது எல்லாமே நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்து தான் நான் இருந்தாலும் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இங்கே ரெக்கர்ஷன்னு ஒரு கண்ட்ரோல் வந்துருச்சுன்னா என்ன பண்ணும் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் பார்க்காது இங்கேருந்து டேரெக்டாக உங்களுக்கு எங்கே ஃபங்க்ஷன் எழுதியிருக்காங்களோ அங்கே போயிடும் ஓகே இப்போ வந்து என்ன பண்ணும் உங்களுக்கு வந்து ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் எழுதியிருக்க இடம் இன்ட் ஃபங்க்ஷனோட நேம் வந்து ரெக்கர்ஷன் அண்ட் எந்த பேராமீட்டர்ஸும் இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸில் இல்லை ஓகே இந்த ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷனுக்குள்ளேயே எனக்கு ஒரு ரெக்கர்ஷன்ற ஃபங்க்ஷன் கால் இருக்குது இப்போ எனக்கு என்ன நடக்கும்னா நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி காட்டுறேன் மெயின் ஃபங்க்ஷன்லேருந்து எக்ஸிக்யூஷன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் மெயின் ஃபங்க்ஷனில் என்ன இருக்குது ரெக்கர்ஷன் ஒரு ஃபங்க்ஷன் கால் நம்ம ஸ்டார்டிங்லேயே இருக்குது அப்படின்னா என்ன பண்ணும் அதோட டெஃபினேஷன் எங்கே எழுதியிருக்காங்கன்னு பார்க்கும் அதோட டெஃபினேஷன் வந்து உங்களுக்கு இங்கே எழுதியிருக்காங்க அப்போ என்ன பண்ணும் டேரெக்டாக இந்த ஃபிஃப்த் லைன்லேருந்து இந்த நைன்த் லைனுக்கு போயிடும் நடுவில் இருக்க எந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் பார்க்காது ஏன்னா ஃபங்க்ஷன் கால் எப்போ உங்கள் கண்ட்ரோல் ரீச் ஆகுதோ அப்போ அது வந்து டேரெக்டாக ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் இருக்க இடத்துக்கு அது வந்து எடுத்துகிட்டு போயிடும் ஓகே இப்போ இந்த டெஃபினேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபுல்லாக எக்ஸிக்யூட்டோம் இந்த ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷனுக்குள்ளே பாருங்கள் எனக்கு ஃபங்க்ஷன் கால் இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணும் திரும்ப எங்கே ஃபங்க்ஷன் எழுதியிருக்காங்களோ அங்கே கொடுத்துட்டு போயிடும் திரும்ப ஃபங்க்ஷன் இங்கே தான் எழுதியிருக்காங்க அது எக்ஸிக்யூட்டோம் திரும்ப உள்ள எனக்கு ஃபங்க்ஷன் கால் இருக்குது திரும்ப எனக்கு ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷனுக்கு போவோம் திரும்ப எனக்கு ஃபங்க்ஷன் கால் இருக்குது திரும்ப ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் திரும்ப ஃபங்க்ஷன் கால் இப்படி பாருங்க இந்த ரெக்கர்சி ஃபங்க்ஷன் இந்த ரெக்கர்சி ஃபங்க்ஷனே கால் பண்ணிட்டு இருக்குது ஆனால் இது வந்து ஒரு இன்ஃபைனைட் டைமாக இருக்குது இதனால நமக்கு ஏதாச்சும் ஒரு ரியல் டைம் ப்ரோக்ராமிங் வேர்ல்டில் நமக்கு யூஸ் ஆகும் நம்ம சும்மா ஃபன்க்கு ப்ரோக்ராம் எழுதுறோம்னா நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணலாம் நமக்கு ஒரு சர்டைன் ரெக்கர்ஷன்ஸ் தான் இருக்கணும் எப்படி நம்ம இந்த மாதிரி இன்ஃபைனைட் ரெக்கர்ஷனை ஸ்டாப் பண்ணலாம் அதுக்கு தான் சி ப்ரோக்ராமிங்கில் ஒரு எக்ஸிட் கண்டிஷன் இருக்கும் அந்த எக்ஸிட் கண்டிஷன் எப்போ உங்களுக்கு வருதோ அப்போ வந்து ரெக்கர்ஷன் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும் ஓகே இது வந்து ரெக்கர்சி ஃபங்க்ஷனோடைய கான்செப்ட் இப்போ நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு கிளியர் கட்டாக புரியும் த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் அ நம்பர் உங்களுக்கு நான் சொல்கிற அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களுக்கு மேத்தமெட்டிக்ஸ் பேசிக்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னு விரும்புகிறேன் ஓகே ஃபேக்டோரியலோட ஃபார்முலா நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம் இதுதான் ஃபார்முலா ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் என் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னென்ன நம்பர் அந்த நம்பர் இன்டு அந்த ஃபேக்டோரியலில் ஒன்று குறையும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் ஃபோர் நான் கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன பண்ணுவேன் அந்த நம்பர் என்னது ஃபோர் ஃபோர் இன்டு ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் அந்த நம்பரில் ஒன்று குறைக்கணும் அந்த நம்பரில் ஒன்று குறைச்சா என்னது த்ரீ இந்த கேஸில் என்னோட வேல்யூ வந்து ஃபோர் ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் ஃபோர்னா ஃபோர் இன்டு ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் த்ரீ அப்போ ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் ஃபைவ்னா என்னது நீங்களே கெஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஃபைவ் இன்டு ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் ஃபோர் எஸ் யூ ஆர் கரெக்ட் இப்போ எனக்கு இதோட வேல்யூ நான் கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி ப்ரோக்ராமிங்கில் இதோட வேல்யூ வந்து எனக்கு வருது நமக்கு வந்து தெரியும் ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் ஃபோரோட வேல்யூ வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு பிகாஸ் இது சின்ன நம்பர்ன்றதுனால நமக்கு தெரியும் இதே ஒரு ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் டுவெண்ட்டி டூ கேட்டாங்கன்னா நம்மளால் தெரியாது அது எப்படி ரெக்கர்ஷனில் நடக்குது எப்படின்றத நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் ஃபோர் வந்து எப்படி எழுதலாம்
ஃபேக்டரியல் ஆஃப் ஒன்று வந்து ஒன்றுன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸோ இப்போ என்ன நடக்கும்னா இதோட வேல்யூ வந்து ஒன்று ஸோ இந்த ஃபேக்டரியல் ஆஃப் ஒன்று வந்து ஏ இந்த என்னோட வேல்யூ வந்து ஒன்று தான் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஃபேக்டரியல் ஆஃப் டூட்ட சொல்லிடும் ஸோ ஃபேக்டரியல் ஆஃப் டூ வந்து கேல்குலேட் பண்ணோம் டூ இன் டூ ஃபேக்டரியல் ஆஃப் ஒன்னோட வேல்யூ என்னது ஒன்று விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இப்போ நம்ம ஃபேக்டரியல் ஆஃப் டூவோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ என்ன பண்ணும் இந்த ஃபேக்டரியல் ஆஃப் டூ வந்து ஃபேக்டரியல் ஆஃப் த்ரீ கிட்ட கொடுக்கும் ஏன்னா ஃபேக்டரியல் ஆஃப் த்ரீ தான் கேட்டிருந்துச்சு இல்லை எனக்கு ஃபேக்டரியல் ஆஃப் டூ வேல்யூ தான் ஸோ இவன்ட்ட கேட்டு அவன் ஃபேக்டரியல் ஆஃப் த்ரீ கிட்ட சொல்கிறான் என்ன ஃபேக்டரியல் ஆஃப் டூவோட வேல்யூ டூ ஸோ ஃபேக்டரியல் ஆஃப் த்ரீ கால்குலேட் பண்ணோம் த்ரீ இன்டூ டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஸோ நம்ம ஃபேக்டரியல் ஆஃப் த்ரீயோட வேல்யூமே கண்டுபிடிச்சாச்சு அண்ட் ஃபைனலாக இந்த ஃபேக்டரியல் ஆஃப் த்ரீ வந்து இந்த சிக்ஸ்ன்ற வேல்யூ ஃபேக்டரியல் ஆஃப் ஃபோர் கிட்ட தரும் ஏன்னா ஃபேக்டரியல் ஆஃப் ஃபோர் தானே கேட்டுச்சு ஸோ ஃபோர் இன்டூ சிக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபைனலாக இதை வந்து பிரிண்ட் பண்ணிடும் இதுதான் ப்ராசஸ்ங்க இங்கே பாருங்கள் ஃபேக்டுன்றது ஒரு ஃபங்க்ஷன் அதே ஃபங்க்ஷன் தான் ஃபேக்ட்டு இந்த ஃபேக்ட் என்ன பண்ணுது ஃபேக்டையே கால் பண்ணுது அதுதான் எ ஃபங்க்ஷன் விச் இஸ் காலிங் இட்ஸ் செல்ஃப் உங்களுக்கு வந்து கிளியராக புரியும்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஃபார்மில் படி போது பார்த்தீங்களா இதுதான் வந்து உங்களுக்கு ரெக்கர்சிவ் கேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ரெக்கர்சிவ் கேஸ்னா ஒன்றும் இல்லை இந்த ஃபார்மில் படி போச்சுன்னா உங்களுக்கு திரும்ப திரும்ப போயிட்டே இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் ஃபேக்டரி ஆஃப் ஃபோர் வந்து ஃபேக்டரி ஆஃப் த்ரீயே கால் பண்ணுது ஃபேக்டரி ஆஃப் த்ரீ வந்து ஃபேக்டரி ஆஃப் டூவை கால் பண்ணுது ஃபேக்டரி ஆஃப் டூ வந்து ஃபேக்டரி ஆஃப் ஒன்னை கால் பண்ணுது அதே மாதிரி இங்கே ஃபேக்டரியில் ஆஃப் ஒன்றுன்றது தான் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸிட் கண்டிஷன் எப்போ ஃபேக்டரியில் ஆஃப் ஒன்னுன்னு வருதோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபைனட் வேல்யூ கிடச்சிடும் திரும்ப திரும்ப இதுக்கு மேலே காலிங் நடக்காது ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸிட் கண்டிஷன் இந்த எக்ஸிட் கண்டிஷன் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் அதாவது நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் என்ன தானே வேல்யூ அதாவது என்னோட வேல்யூ வந்து ஒன்னாக இருக்கும்போது என்ன வந்து ஒன்றுக்கு வரும்போது எனக்கு வந்து ஃபேக்டரியல் வேல்யூ வந்து ஒன்று அப்படி இல்லைன்னா எல்ஸ் இல்லைன்னா சொல்லிடுறேன் இஃப் எண்ணு வந்து ஒன்னா இருக்கும் போது என்னோட வேல்யூ வந்து ஒன்னு அப்படி இல்லைன்னா எனக்கு இந்த ஃபார்ம்லா படி ரெக்கார்ஷன் நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஓகே இதுதான் வந்து சிம்பிள் லாஜிக் நீங்க ஈஸியா புரிஞ்சுக்கலாம் இப்ப நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ப்ரோக்ராம் எழுதுறேன் இப்ப நம்ம இந்த மாதிரி மேத்தமெட்டிக்கல் ஸ்டாஃப்ஸ் பார்த்துட்டு வந்ததுனால நமக்கு ப்ரோக்ராமிங் வந்து ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் ஓகே நான் வந்து எழுதி காட்டுறேன் ஃபர்ஸ்ட் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கோங்க ஆஷ் இன்க்ளூட் எஸ்டிடிஐஓ டாட் ஹெச் அண்ட் இப்போ நான் வந்து ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுறனால மூணு ஸ்டெப் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருந்தோம் நான் இங்கேயும் சொல்கிறேன் ஃபங்க்ஷன் டிக்ளரேஷன் ஃபங்க்ஷன் கால் ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபங்க்ஷனை டிக்ளேர் பண்ணணும் என்னுடைய ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒரு இன்டீஜர் வேல்யூவை ரிட்டர்ன் பண்ணுது ஸோ இன்ட்டு நம்ம கொடுத்துக்கணும் ஃபங்க்ஷன் நேம் கொடுக்கணும் என்னுடைய ஃபங்க்ஷன் நேம் வந்து ஃபேக்ட் உள்ள பேராமீட்டர்ஸ் ஏதாச்சும் நம்ம கொடுக்கணும்னா கொடுக்கலாம் இங்கே வந்து நம்ம என்னன்ற ஒரு வேல்யூ நம்ம கொடுக்குறோம்ல அதுதான் பேராமீட்டர் ஸோ அதோட டேட்டா டைப்பை மட்டும் நம்ம எழுதுனா போதும் இன்டீஜர் டேட்டா டைப் அண்ட் கடைசியில் ஒரு செமி காலன் வைக்கணும் அண்ட் ஆக்சுவலாக மெயின்லேருந்து நமக்கு வந்து எக்ஸிக்யூஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும் இந்த மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே தான் நம்ம வந்து என்னோட வேல்யூ நம்ம வந்து வாங்கணும் ஓகே இப்போ நான் அதை பண்ணி காட்டுறேன் நான் டேரெக்டாகவே நான் அசைன் பண்ணிடுறேன் இன்டீஜர் ஆஃப் என் இஸ் ஈக்குவல் டு நான் வந்து ஃபோர் ஃபேக்டரியில் தானே நம்ம அப்போ பார்த்தோம் அதுவே நம்ம பார்க்கலாம் ஃபோர் அண்ட் இப்போ ஃபங்க்ஷன் கால் இருக்கும் ஃபங்க்ஷன் கால் எப்படி இருக்கும் ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் என் அந்த ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் நம்பர் தான் ஃபங்க்ஷன் கால் இது ஒரு வேல்யூ எனக்கு வந்து கிடைக்கும் இந்த வேல்யூவை நான் இதில் ஏதாச்சும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிட்டேனா எனக்கு தேவைப்படுறப்ப நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம ஸ்டோரிங் பர்பஸ்க்காக அது ஒரு வேரியபிளில் நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறோம் நான் அந்த வேரியபிள் நேம் என்ன ஆன்சர்னு எடுத்துக்கிறேன் அண்ட் அந்த வேரியபிள் வந்து நமக்கு இன்டீஜர் டேட்டா டைப்பில் இருக்குது ஓகே உங்களுக்கு வந்து புரியும்னு நினைக்கிறேன் இன்ட் ஆன்சர் ஈக்குவல் டு ஃபேக்ட் என்னு ஏன் வந்துச்சுன்னு ஓகே இப்போ வந்த ஆன்சரை நான் பிரிண்ட் பண்ணணும்ல பிரிண்ட் ஆஃப் ஆஃப் த ஃபேக்டோரியல் சாரி டபுள் கோட்ஸ்குள்ளே தான் நம்ம வந்து கொடுக்கணும் த ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் அ நம்பர் இஸ் இந்த மாதிரி ஒரு எனக்கு வந்து பிரிண்ட் ஆகணும் அதனால் நான் டபுள் கோட்ஸில் கொடுக்குறேன் நம்பர் இஸ் எனக்கு ஒரு இன்டீஜர் வேல்யூ இப்போ பிரிண்ட் ஆகும் ஸோ பெர்சன்டேஜ் டின்னு ஒரு கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரிங் நான் கொடுத்துக்கிறேன் அண்ட் அந்த கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரிங் எதை ரெஃபர் பண்ணுன்னா ஆன்சர் இந்த
ஆன்சர் வரும் அந்த ஃபார்முலா படி தான் வரும் எல்ஸ் ரிட்டர்ன் ரிட்டர்ன் ஃபேக்ட் ரிட்டர்ன் என் இன்டு ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் இதுதான் வந்து அந்த ஃபார்முலா இவங்களுக்கு வந்து கிளியராக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நான் ஒன் மோர் டைம் இந்த ப்ரோக்ராமை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அடுத்து நான் அவுட்புட் வர வைக்கிறேன் அந்த அவுட்புட் எப்படி வந்துச்சுன்னு உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிடும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹெடர் ஃபைல் நீங்கள் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து ஃபங்க்ஷன் டிக்ளரேஷன் அண்ட் மெயின் ஃபங்க்ஷன் மெயின் ஃபங்க்ஷனில் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன் மெமரியில் ஸ்டோர் ஆகிடும் அண்ட் ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் என் இந்த வேல்யூ ஆன்சரில் ஸ்டோர் பண்ணுறோம் இந்த ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் என்னு எப்போ உங்கள் கண்ட்ரோல் வந்துச்சுனாலும் அதோட ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் எங்கே எழுதியிருக்காங்கன்னு போயிடும் டெஃபினேஷன் எனக்கு இங்கே எழுதியிருக்காங்க ஸோ இங்கே வந்துடும் இன் ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் என் இதுக்குள்ளே வந்து என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா எனக்கு ரிட்டர்ன் ஒன்றுன்ற வேல்யூ வரும் அப்படி இல்லைன்னா எனக்கு வந்து இந்த ஃபார்முலா படி ரெக்கர்ஷன் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் அவுட்புட் வர வச்சிடுறேன் அடுத்து நான் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நான் கம்பைல் அண்ட் ரன் நான் வந்து கொடுத்துக்கிறேன் எனக்கு வந்து சேவ் பண்ண சொல்லி கேட்குது நான் வந்து ரெக்கர் சீவ் ஃபங்க்ஷன்னு நான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறேன் ஓகே என்னுடைய சி சோர்ஸ் ஃபைல் வந்து கம்பைல் ஆகிட்டு இருக்குது ஏதாச்சும் எரர்ஸ் ஒன்று இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து இங்கேயே காமிச்சிடும் ஓகே நோ எரர்ஸ் நோ வார்னிங்ஸ் என்னுடைய அவுட்புட் வந்து த ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் அ நம்பர் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு எனக்கு வந்துருச்சு அதை தான் நம்ம இங்கே பெயிண்டில் பண்ணும்போது நம்ம வந்து பார்த்தோம் இப்போ எப்படி வந்துச்சுன்னு நான் ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்னு உங்களுக்கு வந்து ஸ்டோர் ஆகிடும் இந்த ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் என்னன்றதை வந்து பார்த்துரும் என் ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் என்னன்றது ஆக்சுவலாக மீனிங் என்னது ஃபேக்ட் ஆஃப் ஃபோர் இது என்ன பண்ணுனா இந்த ஃபோருன்ற வேல்யூவை இங்கே கொடுத்துரும் நம்ம இதை தான் நம்ம வந்து கால் பை வேல்யூன்னு சொல்லி நம்ம கான்செப்ட்ஸில் நம்ம வந்து பார்த்துருப்போம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் ஓகே இப்போ வந்து பார்க்கும் என்னுடைய வேல்யூ வந்து ஃபோர் என்னோட வேல்யூ ஒன்னா இல்லை ஃபோர் வந்து நாட் ஈக்குவல் டு ஒன்னு ஸோ இந்த இஃப் பிளாக் எக்ஸிக்யூட் ஆகாது அதுக்கு பதிலாக எனக்கு ஃபால்ஸ் பிளாக் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஃபால்ஸ் பிளாக் என்னது என் இன் டு ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் என்னோட வேல்யூ என்னது ஃபோர் ஃபோர் இன் டு ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன்னா என்னது த்ரீ எனக்கு இப்போ ஸ்டில் ஹேவ் அ ப்ராப்ளம் எனக்கு ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் த்ரீ வேல்யூ தெரியாது என்னோட வேல்யூ இப்போ என்னது த்ரீ ஸோ என்னுடைய வேல்யூ வந்து இப்போ த்ரீ த்ரீ வந்து ஒன்னா இல்லை அப்போ இந்த கேஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் திரும்ப எனக்கு என்ன நடக்கும் த்ரீ இன்ட்டு ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் டூன்னு வரும் இப்போ மறுபடியும் பிரச்சனை வந்துருச்சு ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் டூவோட வேல்யூ தெரியாது இப்போ என்னோட வேல்யூ என்னது டூ டூ வந்து ஈக்குவல் டு ஒன்னா இல்லை ஸோ இந்த ரிட்டர்ன் ஒன்றுன்றது நமக்கு வராது அதற்கு பதிலாக எல்ஸ் பாட்டில் உள்ளது வரும் எல்ஸ் பாட்டில் என்னது என் இன் டு ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் என்னோட வேல்யூ என்னது டூ டூ இன் டூ ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் டூ மைனஸ் ஒன் என்னது ஒன்னு இப்போ மறுபடியும் ஒரு பிரச்சனை ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் ஒன்னோட வேல்யூ எனக்கு தெரியாது ஸோ இப்போ என்னோட வேல்யூ வந்து ஒன்று ஸோ உங்களுக்கு ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன்னா எஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன்று தான் கண்டிஷன் ட்ரூ அப்போ என்ன ஒன்றுன்ற வேல்யூ ரிட்டர்ன் பண்ணிடும் ஸோ எனக்கு ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் ஒன்னோட வேல்யூ வந்து எனக்கு வந்து தெரிஞ்சிருச்சு என்னது ஆன்சரு அதோட வேல்யூ வந்து ஒன்று ஸோ எனக்கு இந்த வேல்யூ எனக்கு தெரியும் இதுதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து எக்ஸிட் கண்டிஷன் இங்கே வந்து உங்களோட ரெக்கர்ஷன் ஸ்டாப் ஆகுது பார்த்தீங்களா திரும்ப திரும்ப கால் பண்ணிட்டு இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் என்ன நடந்துச்சு ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் ஃபோர் வந்து ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் த்ரீயை கால் பண்ணிச்சு ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் த்ரீ வந்து ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் டூவை கால் பண்ணிச்சு ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் டூ வந்து ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் ஒன்னை கால் பண்ணிச்சு பட் ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் ஒன்னோட வேல்யூ எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒன்று ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸிட் கண்டிஷன் இப்படி தான் நமக்கு வந்து ஃபேக்ட் ரிக்கர்ஷன் வந்து ஒர்க் ஆகுது இப்போ நான் மறுபடியும் உங்களுக்கு ரன் பண்ணி காட்டுறேன் எல்லாமே நான் கரெக்டாக பழையபடி வச்சுட்டு இதோட வேல்யூ நம்ம என்னது ஃபோர் தான் நம்ம வந்து கொடுத்துருந்தோம் இங்கே வந்து இன்ட்டு என் நம்ம வந்து கொடுத்துருந்தோம் ஓகே இப்போ நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி காட்டுறேன் என்னுடைய சி சோர்ஸ் ஃபைல் வந்து கம்பைல் ஆகிட்டு இருக்குது ஓகே எனக்கு வந்து நோ எரர்ஸ் நோ வார்னிங்ஸ் எனக்கு வந்து ஃபேக்டர் ஆஃப் நம்பர் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு வந்துருச்சு ஸோ ரெக்கர்சி ஃபங்க்ஷன்னா என்னென்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் தன்னைத்தானே கால் பண்ணிச்சுன்னா அது ரெக்கர்சி ஃபங்க்ஷன் ரெக்கர்சி ஃபங்க்ஷனில் கண்டிப்பாக ஒரு எக்ஸிட் கண்டிஷன் கொடுக்கணும் அந்த எக்ஸிட் கண்டிஷன் தான் இந்த என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் நம்ம இந்த ஃபேக்டர் ஆஃப் பேசிக்ஸ்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் இதெல்லாம் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி